Witam serdecznie. Dzisiaj ponownie spotykamy się z Leszkiem Bublem i tym razem opowiemy o tym, co naprawdę wydarzyło się w Jedwabnym. Witam Cię. Dzień dobry, witam. Pojechaliśmy dzisiaj do tej miejscowości i zrobiliśmy reportaż, ale zanim przedstawimy ten reportaż, parę rzeczy, które chciałbyś na wstępie powiedzieć. No, przede wszystkim to, że tych opowiadaczy czy opowiadaczów o Jedwabnym jest mnóstwo, ale... No tak, to tak przy okazji różnych jakby większych takich starć w relacjach polsko-żydowskich. No i tak ostatni rok nam tego dostarcza, no jakby za kilka co najmniej lat pustki. Bo te takie większe starcia są no, niezbyt często. Szkoda, bo przy okazji tego wszystkiego, takich wydarzeń, jak ostatnio mamy od roku, czy ustawa z IPN, -ie, z IPN -em, czy teraz e, cała ta konferencja i Netanyahu, obraźliwe wypowiedzi, tam minister i dziennikarze, no cała masa, jakby seryjnie. A wcześniej e, takimi dużymi wydarzeniami, które rozgrywały się właśnie w, tych, w relacjach polsko-żydowskich, to przede wszystkim było e, krzyże na Oświęcimskim Żwirowisku, no i e, wydarzenia w samym Jedwabnym i wokół Jedwabnego, które no, mała mieścina, 2000 mieszkańców, a światowy rozgłos e, zyskała dzięki właśnie e, takiemu Szwindlowi z rzekomym wymordowaniem Żydów przez Polaków. I tak sobie lubię popatrzeć w internet, pooglądać, no bo tam też się jakieś czerpie wiedzę, no i czasami się nadziewam na tematy, których ja brałem udział w tych wydarzeniach, byłem na pierwszej linii, no i właśnie wydarzenia... Na pierwszej linii ognia przeciwko całej armii. Tak, no bo walka z całym światowym żydostwem, z koalicją mediów, połowy polskich mediów i, i z prokuratorami i sądami w pojedynkę, no to, to, to jest zadanie niesamowite. No, szkoda, że tak niedoceniane. Ja się czuję niedoceniany, niedochwalony, jak to mówię. Chyba wszyscy cierpimy na to, ale ja się do tego przyznaję. Ale tak mówiąc poważnie, to, to był bardzo trudne, ponieważ no, całe wydarzenia trwały rok czasu. Praktycznie dwa, trzy razy w tygodniu były relacje z tego, co się tam wokół Jedwabnego dzieje. No i, i chcę powiedzieć, że ja byłem ponad 100 razy w ciągu tych 10 miesięcy. No, to proszę sobie policzyć, no, też dwa, trzy razy w tygodniu, tak. bo tam się naprawdę sporo działo. I z nami jest z autopsy, z pierwszej ręki i przez Długie miesiące byłem jedyną osobą z całej Polski tam. Nikogo więcej nie było, oprócz kilkunastoosobowej grupy jedwabniaków. Później też Radio Maria bardzo długo zwlekało. Były pretensje, żale o to, że ludzie tam liczyli, że ktoś się tym zainteresuje, takie duże medium. Także e, i nagle ciągle gdzieś natykam się na jakieś opowieści ludzi, którzy w ogóle tam nawet ani razu nie widziałem. No. I tych jakby znawców tematyki przybywa, no bo internet daje możliwość e, zaspokojenia jakiejś próżności różnym ludziom, którzy mają parcie, jak to się mówi, na szkło. Tak. Lubią Dobrze. sobie pogadać. To teraz zobaczmy reportaż i później podsumujemy i dodamy jeszcze parę innych ciekawych końcowych informacji. Dzień dobry Państwu, witam Państwa z głównego miejsca placu rynku w Jedwabnym. Tego słynnego miasteczka sprzed 18 lat, kiedy trwała tutaj zażarta walka o dobre imię mieszkańców tego miasteczka, jak również Polski i Polaków. Bo przecież tu według wersji żydowskiej, według wersji Gazety Wyborczej i innych demoliberalnych mediów, i ich pseudo moralnych, Polacy zamordowali kilkuset Żydów, przypędzili ich tutaj na ten placyk i 
prowadząc drogą tutaj przed kościołem taką wąską uliczką w stronę Kirkutu, vis a -vis którego stała stodoła i tam wepchnięto ponad 300 Żydów, starców, dzieci, kobiety i ich Polacy spalili. To oficjalna wersja i proszę sobie wyobrazić, że ja wydałem książkę, która podała inną wersję wydarzeń i prokuratura rejonowa w Warszawie mnie oskarżyła. W akcie oskarżenia jest taki właśnie zapis, że Leszek Bubel w swojej książce podał inną wersję wydarzeń w Jedwabnem od obowiązujących oficjalnie, czyli takich dwóch opasłych ksiąg wydanych przez Instytut Pamięci Narodowej za rządów prezesa Leona Kieresa, gdzie właśnie ta oficjalna wersja jest opisana, właściwie jest to relacja ze śledztwa toczącego się tutaj przez długie, długie miesiące, kilka lat pod e, kierownictwem e, prokuratora Ignatiewa. Jaka była prawda o wydarzeniach w Jedwabnym? Należałoby zacząć od początku, czyli od, w zasadzie od września 1939 roku, a właściwie już października, listopada, kiedy już państwo polskie upadło i podzielono, jeżeli chodzi o ten teren, tutaj wkroczyła armia sowiecka. Zajęła Jedwabne i okolice i jeszcze przez kilka miesięcy tutaj wojska sowieckie wprowadzały swoje rządy. No i oczywiście w tych wszystkich miasteczkach, we wszystkich w ogóle miastach, gdzie wyszły Polska Sowieckie, miejscowi Żydzi, tak samo tu w Jedwabnem, witali ich bramami powitalnymi, witali ich chlebem i solą, kwiatami. No i natychmiast cała ta no, nadająca się do noszenia broni elita żydowska, wszyscy w zasadzie którzy zarażeni byli tą ideologią bolszewicką, no bo to było powszechne wśród Żydów, niestety, wstępowali właśnie do tych e, paramilitarnych różnych jednostek typu NKWD, e, Milicja Ludowa, e, czy, czy zajmowali urzędy. No i zaczęły się represje e, ze strony e, Sowietów, bo Żydzi tu masowo donosili na Polaków robili listy proskrypcyjne, bo to chcę przypomnieć, w tym czasie trwały wywózki. Tutaj trwała przed rozpoczęciem ataku Niemiec hitlerowskich na, na Rosję bolszewicką trwała czwarta tak zwana wywózka na Sybir Polaków z tutaj z tego terenu jakichś całych kresów. I była taka sytuacja, gdy weszły do Jedwabnego już wojska niemieckie, czyli jakby wyzwoliły z tej niewoli sowieckiej, to powstała taka sytuacja, że uciekający w popłochu bolszewicy no nie zdążyli wymordować jedwabniaków, których zwieźli przy pomocy Żydów. No Żydzi właściwie ich wywozili stąd miejscowi. Żydzi z Jedwabnego, proszę sobie wyobrazić, furmankami i kilka kilometrów wjeźli do więzienia NKWD, żeby tam ich osadzić i wywieźć transportem kolejowym na Syberię. No były to sceny niesamowicie dramatyczne, dlatego że ci miejscowi Żydzi z karabinami siedzący na tych wozach no, znali się z tymi ludźmi, to byli ich sąsiedzi, których, ich, których wywożono stąd. Po prostu znali się i ci Polacy błagali, prosili. Przecież to byli nie tylko dorośli mężczyźni, ale ich, ich całe rodziny, żony, dzieci, starcy, no wszystkich po prostu wywożono. I te domy były wszystkie tutaj opustaszałe i jak powiem później zajęte już później przez Żydów. Jak Polaków stąd wieziono, to wszystkie polskie domy były zajęte przez Żydów. No i nie, nie zdążono w tym popłochu wycofywania się z Armii Czerwonej wymordować Polaków. I co się jeszcze stało? Dodatkowo pociąg, jeden z pociągów, który nie zdążył też wyruszyć ze stacji w Białymstoku na Syberię, 
był wypełniony właśnie jedwabniakami i ludźmi tutaj z okolic. I ci wszyscy ludzie w ciągu paru dni wrócili do Jedwabnego. No i co zastali? W swoich domach, domowiskach zastali Żydów, którzy zrabowali im te lokale, całe domostwa, obejścia, cały zwierzyniec, wszystko co posiadali. Wiadomo, proszę Państwa, co się działo. Jak ja bym się w takiej sytuacji zachował, gdyby mnie sąsiad, z którym miałem dobre relacje, bo trzeba pamiętać, że przed wojną tu się nic złego nie działo. Nie było jakichś nawet napięć na tle narodowościowym. Żydzi z Polakami żyli w przyjaźni. I trzeba było dopiero takiej próby e, charakterów, jak właśnie okupacja i, 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 i terror bolszewicki, e, bo trudno tu mówić w tym czasie o terrorze niemieckim, bo on się później dopiero objawił. I niestety Żydzi się z tego, w, tym, w tej sytuacji zupełnie nie sprawdzili. No, mamy tu takich miejscowych e, e, zaprawiaczy alkoholu. Tu nie brakuje. Właśnie chciałem powiedzieć, że moja pierwsza e, wizyta w Jedwabnem, nikogo tu nie znałem. Przyjechałem dosłownie w miesiąc, może krócej nawet, po ukazaniu się w sierpniu 2000 roku dokładnie, takiego dużego artykułu na pół strony Cało palenie w Dzienniku Rzeczypospolitej. I on tam właśnie poruszył tą sprawę Jedwabnego jako pierwszy i już był sygnał, że szykuje się duża, agresywna kampania przeciwko Polsce i Polakom. No i że szykowana jest książka Grossa i cała ta jego z tym związana działalność opluwania Polski. No i przyjechałem tutaj gdzieś około września, nikogo nie znając i zauważyłem, tak jak teraz, o, że chodzą tacy Yy, mo mocno wypici goście, jego moście <śmiech> i nie trudno z nimi zawsze znajomość <śmiech> yy, można dać dychę na, na butelkę albo na piwo albo w ogóle zagaić no i tak to się zaczęły tu moje kontakty, najpierw się z miejscowymi lumpami yy, kto w każdym małym miasteczku zresztą yy, no, pamiętam tutaj kwitły wówczas knajpy, były knajpy, piwo tam życie towarzyskie, ogródkowe, kwitło, no i tu zwykle ktoś chodził przyprawiony albo leżał pod drzewem. To przykry widok takiej polskiej miasteczkowej wówczas, kiedy rzeczywiście ludzie tu, młodzież szczególnie nie miała z sobą co zrobić. Ale wracając do meritum, to może ważne, bo rzeczywiście od tych miejscowych smakoszy napojów tych alkoholowych dużo się dowiedziałem. Dowiedziałem się wszystkim o nastrojach, dowiedziałem się kto tu przyjeżdża, w końcu z kim można rozmawiać, jakie tu są podziały. To był celny strzał. I tyle. Następne miesiące mm, działalności mojej tutaj na terenie Jedwabnego to była kompletna konspiracja. Przyjeżdżałem tu wielokrotnie i y, zawsze inkognito. Starałem się tak tutaj przyjechać, żeby nie zwrócić na siebie uwagi. Parkowałem gdzieś w bocznych uliczkach, e, udawałem się do proboszcza, księdza Orłowskiego, który już nie żyje też kilkanaście lat. E, był to wielki polski patriota, o którym zaraz opowiem. No i on mnie również e, wprowadził do takiego mm, środowiska tutaj, które się starało zorganizować i, i w formie stowarzyszenia takiego Komitetu Obrony Dobrego Imienia Mieszkańców Jedwabnego. I ja w tym komitecie się właściwie znalazłem i dosyć szybko od początku, dlatego że ci ludzie, no, mieli, że byli podzieleni, no to byli bardzo mocno zdołowani, to taka elita miejscowa, ale również jakby nie bardzo wiedzieli co zrobić i jak się przed tym bronić, bo ta kampania z tygodnia na tydzień narastała. No już w pewnym momencie doszło do tego, że dwa, trzy razy w tygodniu e, Gazeta Wyborcza rzucała jakieś rewelacje, jakie tutaj zbrodnie popełniono i jak ci potomkowie zbrodniarzy mieszkają, bo potrafili przyjechać tu z kamerą i takiego podpitego jego mościa e, dorwać. 
nie wiem, czy mu tam dali dwie dychy, czy, czy ileś, a w każdym bądź razie wszystko, co chcieli, to opowiedział. Napluł na Polskę. I, i to bardzo często. Zwykle to jest taka technika mm, tych demoliberalnych mediów TVN-u czy wyborczy, że łatwiej menelika i, i słuchacza takiego, który, który no, dzia, opowiada rzeczy skandalicznie, no, jakieś z pogranicza ze świrowania. No i to też ma być obraz miasteczka, jego mieszkańców, ich, ich kultury, obyczajów i tak dalej, żeby to y, po, pogrążyć, pokazać, y, że, to, y, że to jest taka patologia, prawda, w każdym y, sensie. No i, i ci ludzie w związku z tym, skoro są tak wypaczeni, to, 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 to ich rodzice czy dziadkowie też byli zdolni do jakichś strasznych podłości. No wszystko przemyślane, wyreżyserowana kampania, Taka, powiedzmy, skurwysyństwo bez tutaj cytatu, no. I w ten klimat się te moje przyjazdy tutaj wbiły, bo byłem tu średnio dwa razy w tygodniu i usiłowałem to pomóc temu stowarzyszeniu. Nawet przywiozłem dwukrotnie dwóch prawników, gdzie siedzieliśmy na plebanii w, 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 w komitecie, w około, około 20 osób łącznie było, 16-20 osób i pomóc im, żeby sformalizować to stowarzyszenie, żeby, żeby oni się zarejestrowali. Wszystko było przygotowane, statut, władze i tak dalej, żeby mogli występować w jakiejś formie prawnej nawet, no, w mediach kogoś oddelegować, jakiegoś rzecznika prasowego, zacząć coś robić, zorganizować się, bo przecież druga strona, potężne media, wtedy właściwie nie było tych dużych prawicowych mediów, w zasadzie tylko oprócz Tygodnika Tylko Polska, który no, tutaj y, miał specjalne nadziały i się tego sprzedawało, bardzo dużo docierał tutaj, bo często były y, materiały z Jedwabnego i okolic i jeszcze był taki drugi Tygodnik Nasza Polska, to nikt ich tutaj nie bronił tych, 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 tych jedwabniaków i, i nie starał się dociec y, prawdy. No bo nasz dziennik, owszem, włączył się, ale już w etapie właściwie końcowym. To też później o tym opowiem. I proszę sobie wyobrazić, że pomimo wysiłków, żeby pomóc tym ludziom, no jak to wszędzie w tym polskim piekiełku kłócą się, mają różnice zdań, to znowu jakieś wtyczki, jacyś ludzie, którzy no, nie wiadomo z kim tak naprawdę trzymają. Bo sytuacja była taka, że w zasadzie z tych oficjalnie to jedynymi osobami, które trzymały, że tak powiem, stronę żydowską Gazety Wyborczej i tej poniżania Polski i Polaków, to był burmistrz. Zdaje się Godlewski nazywał. Ciemna kreatura, naprawdę. Drugi to był przewodniczący Rady Miejskiej. I to właściwie nad nich się kończyło. Czyli dwie kluczowe osoby, które tutaj rządziły tym miasteczkiem, wypowiadały się na łamach Gazety Wyborczej w tvn że tak, że, że, że Żydzi mają rację, że trzeba tu zbudować nowy pomnik, że trzeba zrobić uroczystości, że oni się też skłaniają do tych przeprosin i, i tego poniżenia. No bo przecież walka była przez wiele tygodni później o to, żeby prezydent Kwaśniewski nie przeprosił tutaj w imieniu Polski i Polaków. I no, doszło do tego, że ja na swoim łamach tygodnika, który miał wówczas powyżej 100 tysięcy nakładu, wydrukowałem już gotowy pozew przeciwko cywilny, przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. Jeżeli tutaj podczas uroczystości 10 lipca 2001 roku przeprosi w imieniu, przeprosi przede wszystkim Żydów w imieniu wszystkich Polek i Polaków za zbrodnie popełnione przez Polaków na Żydach w Jedwabie. To odniosło duży i niespodziewany, przyznam się, skutek, dlatego że prezydent Kwaśniewski, owszem, przeprosił pod pomnikiem w świetle kamer, ale powiedział to mniej więcej tak, cytuję z pamięci, że w imieniu tych wszystkich, którzy myślą tak jak on, 
przeprasza za, za, za zbrodnie tutaj popełnione przez Polaków. Oto pomnik poświęcony jedwabniakom wywiezionym na Syberię. No, też mam udział w, w jego powstaniu, nagłaśnianiu zbiera, zbiórki pieniędzy. Pomagałem w wyłonieniu najlepszego projektu. Można go zaakceptować, no, chociaż nie do końca byłem za, za, zadowolony, no, bo to są tylko podkłady kolejowe jakby symbolizujące wywózkę e, ludzi stąd e, na Syberię. Natomiast pominięto całkowicie e, dokonane zbrodnie Niemców tutaj w Jedwabnym, no a przede wszystkim Żydów, którzy, którzy przyczynili się do wywózki tysięcy Polaków z, z tego miasteczka i okolic i, i masowych morderstw. Nie zapominajmy też, że tu e, m, Żydzi jeszcze w, za okupacji sowieckiej no, pełnili kluczowe role, właściwie wszystkie administracyjne, policyjne, yy, aparat represji cały był w 100% złożony z nich. Również to oni tu ściągnęli wojska NKWD do zlikwidowania jednostek yy, partyzanckich tutaj działających w okolicy Jedwabnego. Doszło do, do, nawet do, do bitew, do, do, gdzie, gdzie zginęło kilkudziesięciu Polaków i jest znacznie więcej nkwd -stów. Tu była taka sytuacja, tam mieszkańcy kilkanaście lat temu, tacy starsi, którzy pamiętali tamte czasy, to wręcz mówili, że to było miasto już później za czasów niemieckiej okupacji, które w nocy należało do, do Polaków, do oddziałów partyzanckich, że Niemcy tu nic nie mieli do powiedzenia. E, dopiero w dzień e, się stąd wycofywali. No, tak była tutaj silna Polska podziemna, no przede wszystkim oddziały Armii Krajowej, ale również e, Narodowych Sił Zbrojnych. Zacytuję kilka zdań z relacji księdza proboszcza Orłowskiego, który w asystycie kilku świadków e, tą relację złożył i wszyscy się pod, podpisali, żeby ją jakoś uwiarygodnić na przyszłość, dlatego warto z niej skorzystać. I Mamy coś takiego. Ksiądz Kłębiński na trzy dni przed spędzeniem Żydów na ten rynek dowiedział się, że będą zniszczeni od jednego z żandarmów i że przyjedzie specjalne komando szrapera z Białego Stoku w liczbie 240 Niemców, które zrobi porządek z rzędami. Ksiądz Kłębiński próbował tłumaczyć, że może jednak udałoby się ocalić tych Żydów. Żydzi nawet chcieli zebrać kosztowności w celu przekupienia Niemców, ale Niemcy oświadczyli, że jest to niemożliwe. I w momencie, kiedy Żydów już tutaj pędzono z tego rynku w stronę Kirkutu i tej stodoły, to ksiądz Kłębiński stał na schodach tutaj przed kościołem i błogosławił ich krzyży. A, tu jest właśnie ta, ta plebania za tą bramą, gdzie yy, w sposób zmiany ustronny, jak widać, można się było spotykać, unikać tu ścibskich oczu, no bo te media koszerne miały tutaj swoich szpionów, od razu donosiły tam do szefów, co się tu dzieje. Yy, no, warto dodać, że przez 90% czasu tych wydarzeń to byłem jedynym człowiekiem spoza Jedwabnego. Jedynym. Dopiero później, w końcowym okresie, przyjechał tutaj i zaczął działać Marian Barański, zresztą bardzo zacna postać, no i Jerzy Robert Nowak, ten też w ogóle przyjechał tu na zmuknięcie świec. No ale jak to pan Nowak zawsze w blasku fleszów, no bo Radio Maryja, proszę Państwa, którym on tam wtedy się notorycznie produkował, bardzo długo zwlekało i nasz dziennik, żeby tutaj się pojawić, zacząć pisać i pomagać i, i to wszystko odkłamywać. Bo wielkie pretensje i żal tutaj wyrażany właśnie wśród tych jedwabniaków i samego księdza. No ale później się włączyli, już w finale. Przed tym kościołem Gdzieś około godziny 11 po, po głównej mszy yy, zjawiłem się tutaj z paroma osobami, parkując 
Tu dwa samochody wypełnione po brzegi e, książkami i gazetami, tygodnikiem Tylko Polska. No, książki były na przykład reprinty przedwojenne z cyklu Poznaj Żyda, czyli w ogóle historie ży żydostwa i relacji polsko-żydowskich, bardzo ciekawe przez danych autorów. I tego było ponad tysiąc takich plastikowych woreczków i tam po kilka książek i gazet. Doszedłem do wniosku, że jeżeli już mam się tutaj oficjalnie e, zacząć działać i pokazać, to musi być to wejście takie z przytupem widoczne. A przede wszystkim głównym celem była edukacja, bo zorientowałem się dosyć szybko, że po rozmowach i po częstym tutaj bywaniu, że jest, no, słaba jest wiedza tutaj miejscowych ludzi, no bo niby skąd ją mogli brać. No, internet wtedy praktycznie się dopiero rodził, 18 lat temu. Więc rozdanie tutaj, wpompowanie w tą lokalną społeczność dwutysięczną, ponad tysiąca książek, no musiało przynieść skutek, bo rzeczywiście przyjeżdżałem później przez następne tygodnie, to ludzie mnie zaczepiali, pytali, każdy chciał pogadać, co tam, jaka rewelacja, jakie rzeczy, że nie mieli pojęcia. Więc jakby zacząłem też tych ludzi uświadamiać, czym rzecz, o co w tym wszystkim chodzi. To przyniosło piorunujący skutek, bo w dniu tym sądnym, czyli 10 Lipca 2001 roku, jak już się zwaliło światowe żydostwo z prezydentem e, Żydów, nie Polaków, Aleksandrem Kwaśniewskim Stolzmanem, to tylko dwóch jedwabniaków się pokazało na tych uroczystościach. Burmistrz Godlewski i przewodniczący Rady Miejskiej Michałowski, a reszta jedwabniaków jakby ich wywiało. Nikt. Cisza. Kancelaria Adwokacka, adwokat Anna Hajewska karp No, jak sądzę, jest to y, córka chyba y, Michała Hajewskiego, burmistrza miasta i gminy Jedwabne. A z tych czasów tutaj walki o dobre imię, jednego z takich aktywistów w walce o to dobre imię. No niestety niewiele dobrego o nim mogę powiedzieć, bo chyba grał, jak sądziłem, na dwa fronty po prostu. No, taki koniunkturalista. No. Bał się pokazać, wykazać czymkolwiek. No, ja nawet jak mi przywoził naboje rzekomo znalezione tutaj koło tej stodoły, to musiałem mu słono za to płacić. Później zabiegałem o to, żeby go wstawić na listę wyborczą Polskiej Partii Narodowej. To się udało, ale podkupił go Jerzy Robert Nowak. Także poszedł tam, gdzie była większa siła medialna, jak sądził, że stamtąd będzie miał większe szanse zostać posłem. No i pomylił się niestety, czy tam stety. Ale dużo ludzi tu poznałem, w zasadzie wszystkich tych, którzy mogli coś dla tych ludzi, dla siebie zrobić i dla Polski. I bardzo dużo z tych ludzi było m, takich m, niepewnych. No. Większość się bardzo bała. W ogóle warto powiedzieć, że to nawet trudno y, do dzisiejszych czasów przymierzyć atmosferę przed 18 lat, tego co tu się działo. Ludzie się po prostu bali mówić głośno, mówili szeptem. Czuć było, że są zastraszeni. No, nie ma się co dziwić w sumie, no bo taka jazda dwa, trzy razy w tygodniu w tvn w głównych tych faktach, olejnik i inni tacy typowi opluwacze, którzy zapraszali takich stałych e, antypolaków jak, jak ksiądz Czajkowski, czy biskup Pieronek niedawno zmarły. No, cała masa wypowiadała się takich szakali antypolskich, plując tutaj na tych ludzi. No i oni byli tu bardzo zdołowani i w zasadzie grupka kilkunastu osób tylko starała się coś zrobić. Reszta to chowała się po kątach i, 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 i właściwie nic nie chciała mówić i w niczym pomóc. Z tą drogą z rynku, z kościoła, z, spod kościoła gdzie teraz tak pięknie biją dzwony, tą drogą pędzono około 300 Żydów. Prowadzili ich niemieccy żandarmi i tutaj miejscowi żandarmi i żołnierze szrapera, 
takie jednostki do takich działań właśnie policyjnych, specjalnie wyszkolonych do likwidacji Żydów, bo to była akcja przygotowana jeszcze przed napaścią Niemiec na Związek Sowiecki. Byli szkoleni przez samego Heidricha wielokrotnie. No i w każdym bądź razie 240 Niemców, około tych 30 Żydów, 300 Żydów tędy prowadziło. Wśród tych 240 Niemców było około 40 Polaków, których przymuszono pod bronią, dając im do ręki kije, żeby też tych Żydów tutaj razem pędzili. No i w, w momencie, kiedy ich tutaj sprowadzono, to chciano wepchnąć, kazano tym Polakom wepchnąć ich do stodoły, która już była oblana benzyną. Już się wiadomo, na czym za, za, zanosiło. Zrobił się tumult, zamieszanie i ci Polacy, co jest ważne podkreślenia, nie chcieli w tym uczestniczyć. Wstrzymywali się, wzbraniali się po prostu. I doszło do strzelaniny, Niemcy puściły nerwy i zaczęły, zaczęli strzelać do tych Żydów i do tych Polaków. Jest to udowodnione, że Trzech Polaków zginęło, tutaj razem z tymi Żydami zostali spaleni. Nieprawdą jest więc, że rzekomo 40-osobowa grupa prowadziła 300 Żydów i nie było tu Niemców. No, jest w ogóle wielką paranoją. Zresztą tam z tego miejsca, tutaj na wprost, stała Pani Biedrzycka, dzisiaj byliśmy u jej syna przez chwilę pod, pod Łomżą, która jako dziewiętnastoletnia dziewczyna to widziała, opowiadała mi to zdarzenie. Dziwne jest to, że dużo ludzi mówiło na ten temat, którzy w tym czasie nie byli, nie żyli, nic nie widzieli z opowieści. Ale pana ja, matka proszę, widziała. Tak, ja z wiarygodnych ust to słyszałem, nie? Ale... Ja Ona tylko, mówiła, ja tylko chcę powiedzieć, że z paną, pana matką stałem na tej pana działce, nie, całkiem niedaleko od tej byłej stodoły i bardzo ładny reportaż zrobiliśmy. Ja ona opowiadała jako mała dziewczynka, jak to było. Przecież ja Ona tu... nie była małą dziewczynką, no. ona w tym czasie miała 19 lat. No dobra, ona nie była no, małą ja dziewczynką. nie pamiętam wszystkiego, ale proszę pana, no to tym lepiej. W każdym bądź razie e, ja przyjeżdżałem, takie informacje to zbierali, bo przecież... Wie pan, co się działo w gazecie wyborczej, w tvn nie co no, gazecie... codziennie trąbili te kłamstwa na o was, więc przyjechałem do ciebie do prawdy. I, trąbią, I pana, i trąbią. I pana e, matka się bardzo solidnie zachowywała i powiedziała, pra... rzeczywiście obaliła te wszystkie kłamstwa. I przez nią do pana trafiłem, no ty, przecież ja tu nie miałem złych intencji. To pan wie, też za tą cenę zapłaciłem. Wie pan, jeszcze mi sprawę w sądzie zrobił. Książkę wydałem, proszę pana, i wie pan, co warci oskarżenia, jeszcze się to ciągnie, jest napisane, że podałem inną wersję wydarzeń od oficjalnie obowiązujących. A, prawda, o, no. Tą, którą mi PN ustalił. W ogóle y, było bardzo wielu świadków. Ja, y, do mnie, do redakcji Tylko Polska zgłosiło się pięciu świadków tych wydarzeń. Y, jeszcze inna osoba, dziewięcioletnia, też pani... Y, nie pamiętam już tyle nazwiska, bo to już tyle lat, chciałbym zajrzeć do, gaz do gazety. Yy, tu był inny murek, bo to jest murek postawiony całkiem niedawno, ale tu jest kirkut żydowski, czyli cmentarz, yy, no trochę ogarnięty, choć jeszcze za, widać, że tu trochę yy, dzić, dzić, dzić się tutaj plemi. Yy, to za tego murku też jedna z, z młodych dziewczyn widziała, jak to się dzieje, to co, o czym powiedziałem, że Polacy nikogo tutaj nie, nie prowadzili e, dobrowolnie i nikogo tu nie mordowali. Tym bardziej, że tu były w zasadzie dwie takie kolumny prowadzone. Pierwsza była w ogóle przez samych Niemców prowadzona e, przez kilkudziesięciu młodych Żydów, którzy zostali zmuszeni do rozebrania pomnika Lenina stojącego na rynku przed kościołem postawionego jeszcze za okupacji sowieckiej i oni ten pomnik tutaj musieli przynieść, wrzucić go już do wykopanego dołu i zostali też rozstrzelani, zamordowani i właściwie są tu dwa groby obok siebie. Także ta historia tutaj 
z, z walką o upamiętnienie tych Polaków miała bardzo ciekawy epilog. Ten teren wydzielony granitowymi kamieniami to jest właśnie miejsce, na którym stała ta stodoła. A dookoła okala ją 7000 m2 teren, który właśnie należał do pana Bieżyckiego. I ja tutaj w, to, w 2001 roku, dosłownie na dwa miesiące przed wydarzeniami, przed tutaj tą wielką chucpą ogólnoświatową, ten teren chciałem od niego kupić po to, żeby na nim tu zaraz za za tymi kamieniami, za tym żydowskim obeliskiem postawić trzy ośmiometrowe wielkie krzyże upamiętniające tych Polaków, którzy, którzy tu zginęli, jakby opierając się w udziale w tej zbrodni. I już te krzyże były zrobione z takich stalowych belek budowlanych, leżały tu w jednej ze stodów tych tutejszych mieszkańców i ściągnąłem do postawienia tych krzyży Kazimierza Świtonia. Przyjechał tutaj, wszystko było zaplanowane, że Kazimierz Świtonie tutaj będzie uczestniczył jako no, fachowiec od obrony krzyży, odstawiania, znany ze żwirowiska, w którym walka o krzyże trwała przecież też ponad prawie rok czasu, miał przyjechać na tą uroczystość prezes Polonii amerykańskiej Edward Moskal, który w tym czasie właśnie był w Polsce na jakimś kongresie Polonii w Krakowie i tylko czekał na telefon, żeby się tu zjawić. Był też powiadomiony biskup miejscowy no i, i proboszcz i miała być orkiestra strażacka i wszystko miało być zrobione z wielką pompą, e, z rozmachem przy udziale mediów. Dosłownie na chwilę przed tymi uroczystościami e, żydowskimi. No, miało być to wydarzenie symboliczne, no jakby w, w, podkreślające, że, że nie godzimy się na to, że czcimy na to, co Żydzi nam na, 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 narzucają, na te kłamstwa wszystkie, na tą ich narrację historyczną kompletnie zakłamaną że czcimy też swoich bohaterów, jeżeli poświęcili życie, żeby no, w jakimś sensie ich, tych Żydów tutaj ratować. No, proszę sobie wyobrazić, kto z nas, będąc w takiej sytuacji, miałby odwagę coś takiego zrobić. No niewielu. Ten napis na nowym powniku jest wynikiem kompromisu. Nie ma tam bowiem informacji, kto Żydów zamordował, czy Niemcy, czy Polacy. Byłem tutaj w dniach, kiedy była słynna ekshumacja. Teren był ogrodzony, obstawiony. No, tu musiałem rzeczywiście sztuczki zrobić, żeby się tu dostać, zajrzeć, co się działo. No i wiemy z, z, z różnych źródeł, że ja też tego byłem świadkiem, że wśród tych ofiar, które odgrzebano, no, znaleziono srebrne łyżeczki, znaleziono papierośnice, znaleziono pieniądze, złote zęby. Jakby to obala też opowieści tych szowinistów żydowskich, że, że ci Żydzi, którzy tu byli prowadzeni, zostali wcześniej ograbieni tam na rynku. To nieprawda też. Również e, stwierdzono, że wiele e, szkieletów mia, miało rany postrzałowe. No, to jest bardzo ważne, ponieważ gdyby nie przerwano ekshumacji, której Żydzi się po prostu wystraszyli, bo jak się już takie fakty zaczęły pojawiać, no to przyjechał rabin Szudych i powiedział my się nie zgadzamy z powodek religijnych. No i ówczesny minister sprawiedliwości Lech Kaczyński zatrzymał ekshumację, co jest hańbiące niezwykle dla niego, no bo jakby dało Żydom asum do kolejnych oskarżeń. No. E, wiadomo też, że e, na podstawie ran takich postrzałowych, no specjaliści są w stanie 
ocenić, jak, jak oni umarli, z jakiej broni zginęli i tak dalej, czy, 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 czy byli najpierw, no i tak dalej, to się na tym fachowcy wypowiadali, natomiast do tego nie dopuszczono, no. po prostu urwano z prawie łeb, jak się zaczynały, jak zaczęły wychodzić kompromitujące informacje, po prostu nie pasujące do z góry postawionej tezy. To jest Kirkut, cmentarz żydowski w Jedwabnym. No, gdyby nie tutaj pomoc państwa polskiego, i to, to, to nie byłoby nawet tego ogrodzenia, tego pomnika. No, to jest po prostu żenada. Proszę zobaczyć, jak wygląda żydowski cmentarz. No, Żydzi czekają, że my wszystko będziemy finansować. Uporządkujemy, odbudujemy im pomniki i będziemy to sprzątać i, i, i doglądać i, i, i jeszcze pilnować. No, flaszki, brud, no jak to, to było, tu się nic nie działo przez, przez dziesiątki lat. No. I dzisiaj się nic nie dzieje, tylko przyjadą na wycieczkę, pokiwają głowami, zostawią te, ten, ten śmietnik, który po kilku dniach jest śmietnikiem takim, jak się to wszystko zużyje i tyle, nikt się tu nie interesuje. My mamy to finansować? A kto nasze cmentarze za granicami? W Izraelu nawet, jak byłem kiedyś na wycieczce, to państwo polskie też musi dbać. Niech oni dbają też o swoje, wstać ich na to. Mają pieniążki, wstyd, żeby miejsce kultu e, o znaczeniu dla nim światowym, tyle, tyle obelg, tyle krwi nam uścili i, i, i nie dbają o, 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 własne, o własne miejsce tak ważne rzekomo dla nich. No, kpina, śmietnik, dziadostwo. Proszę Państwa, posterunek policji w Jedwabnym, godziny przyjęć szukam zamknięty. Mamy sobotę, 17, spóźniliśmy się do 13, <śmiech> ja śmieszne, no ale tak, widocznie się tu wszystkich złodziei wyłapali. A tak poważnie, to spędziłem tu cały dzień podczas tej chucby 10 lipca 2001 roku, jak tam całe żydostwo zjechało. Przyjechałem wówczas do Jedwabnego trzy dni wcześniej, żeby w ogóle móc dojechać, bo to było wszystko poobstawiane, wszystkie rogatki w mieście, no, policji tej mundurowej i, i tajnej było bardzo dużo i pewnie gdybym się tu wcześniej pokazał, to bym od razu zamknął, ale udało mi się przetrwać do, do, do tych wydarzeń, uroczystości, no ale jednak pomimo tego, że byłem ucharakteryzowany zupełnie na kogo innego, to mnie capnęli i tu mnie trzymali, aż się skończyły uroczystości, bo byłem z grupą osób, też dziennikarzy, no i bali się nas, że będziemy e, prowokację jakąś zrobimy. Tam zapomniałem powiedzieć przy pomniku i przy Kirkucie, że ta strzelanina, która tam była i, z, i w zasadzie większość Żydów zginęła podczas tej strzelaniny i, 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 i Polaków, którzy nie chcieli tych Żydów pychać, no przecież Polacy nie mogli mieć broni. No więc w momencie, kiedy podczas ekshumacji y, zaczęto znajdować łuski i, rana, i kości, ślady postrzałowe, no to wiadomo było, że, że musieli to robić Niemcy, bo tylko oni mogli mieć broń. I teraz może przytocz dosłownie, co takiego Aleksander Kwaśniewski tam powiedział. Ja pozwolę sobie to przeczytać, co by nie, nie przejęzyczyć się, bo tu jest istotne dosyć. I tak, 10 lipca 2001 roku w czasie obchodów 60. rocznicy tragedii w Jedwabnym prezydent RP Aleksander Kwaśniewski w obecności ambasadora Izraela, Szewacha Weissa, oficjalnie w imieniu swoim oraz tych Polaków, których sumienie jest poruszone tamtą zbrodnią, przeprosił za nią. Chcę powiedzieć, że nie przeprosił w imieniu wszystkich Polaków, jak to często się po prostu nie szczęśliwie e, przytacza. przytacza tak. yy, w tamtej okolicy było takich pogromów kilka. I teraz wszyscy zwracają uwagę na jedną miejscowość, podczas gdy w innych było dokładnie to samo lub tak, może nawet więcej. Ja objechałem, byłem w pięciu miejscowościach wokół Jedwabnego, które to komando Szapera mordowało po prostu Żydów. 
to tak by nie chciano też tego uwypuklić, pokazać szerzej, że to nie tylko jedwabne. Z jednej strony wyczuwalne było tak jakby w drugim etapie lęk przed tym, że może tam coś nie pójść tym oszczercom, że nie jest dobrze grunt przygotowany pod to, jak w Jedwabnem, bo w Jedwabnem przypomnijmy, że no, mieli poparcie we władzach Jedwabnego, czyli burmistrz Godlewski bardzo w tą stronę żydowską był zdeterminowany wręcz, bo żadne argumenty nie trafiały. Wielokrotnie ja i i wiele innych osób z tego naszego komitetu próbowało z nim rozmawiać na argumenty, to w ogóle zero. Tak jakby był kupiony za, za worek srebrników tak. i koniec, klamka zapadła i nic go nie interesuje. E, no, skończył nie najlepiej, mhm. bo, nie, bo może warto od razu tak, powiedzieć, tak. że miał obiecane, że... Przez Żydów? Tak, że, że studia, szyn pojedzie na... Na, do Chicago na studia, że na niego tam czeka wielka kariera, yy, piękny dom, no i on tam pojechał yy, do, tego, do tego Chicago. No, ja to bardzo dobrze znam, bo ja często bywałem w Chicago i, i miałem bardzo dobre relacje wówczas i z prezesem Polonii Amerykańskim, Edwardem Boskalem i, i Polska Partia Narodowa miała tam swoich przedstawicieli. No, często jeździłem, więc rozmawiałem przez rozgłośnie polonijne, byłem takim korespondentem z Polski. Można powiedzieć, że to nawet były czasami śmieszne sytuacje, bo oni do mnie dzwonili w porach, kiedy no, ja pracy na przykład. Nie? I pamiętam, kiedyś jestem na rondzie Dmowskiego, jadę gdzieś tam, objeżdżam to rondo i dzwonią, mówię, słuchajcie Lechu, za 10 sekund wchodzisz na antenę, bo mamy no i łup trzeba bo na rondo wjeżdżać. Pamiętam innym razem w toalecie mnie to padli takie, bo nigdy nie bez uprzedzenia, tak dosłownie za, za kilka, kilkanaście sekund. Śmieszne sytuacje. Ale miałem dużo takich kontaktów, bo za, za kadencję Edwarda Moskala ta i prawicowa, i ta patriotyczna, i narodowa opcja była bardzo silna. To już jest historia niestety. No i proszę sobie wyobrazić, jak się taki Godlewski tam pojawił. E, no to nie będę tu przytaczał, co mu się tam, jak mu tam uprzykrzali życie, ale po trzech miesiącach wrócił z podchulonym ogonem. Taka jego karki do jedwabnego. Tam znowu też długość ciśnienia nie wytrzyma i ślad po nim zaginął. No drugi to był Michałowski, e, przewodniczący Rady Miejskiej, e, pijaczyna i taki i łajdak. E, też e, zasłynął tym, że nam zerwał obrady w momencie, kiedy już miało być głosowane przyjęcie uchwały o nadaniu honorowego obywatelstwa miasta Jedwabne Edwardowi Moskalowi, prezesowi Polonii, Kongresu Polonii Amerykańskiej za obronę, za postawę, bo wiele razy się ujmował głośno, o tym mówił, te apele, publikacje, komunikaty, bo to w takich formach też było e, rozsyłane do mediów, bo on przyszedł na najpotężniejszą organizację polonijną na świecie, reprezentował. Zawsze był wrzask koszerny, nie? ogromny wrzask. No. Różnymi metodami próbowano go usunąć. E, wiadomo, no, tam krecia robota, tych, tych koszernych dziennikarzy, ale nie była skuteczna. Dobrze, to teraz przejdźmy z powrotem do Radziłowa. A, no właśnie. I teraz wracając do Radziłowa, bo się tak rozgadałem na tamto, ale tak. tyle jest, naprawdę jest bardzo dużo do opowiedzenia ciekawych rzeczy, więc będę skracał się. Jeżeli chodzi o Radziwiłł, Radziłów, <głos》> łatwo pomylić. Taki miałem pomysł, chcę poznać tu wszystkie te miejscowości, gdzie do podobnych pogromów doszło. I właśnie ten naradził w kilka kilometrów jest od Jedwabnego i pojechaliśmy tam w sobotę, tak pod wieczór, żeby go łatwo było zastać w domu. Powiedziano nam, że pan burmistrz jest wójt, przepraszam, tam jest wójt chyba, nie burmistrz nawet, że pan wójt jest na weselu, tutaj zaraz za remizą jest zabawowa jakaś taka sala, 
No i pojechaliśmy, a tam na powietrzu długi stół, takie porządne, wiejskie wesele ze 200 osób, tańce, zabawa, bufet, nie? jak to na, już, już część towarzystwa yy, mocno wstawiona. No i ktoś pobiegł po pana wójta i pan wójt, proszę sobie wyobrazić, idzie w, w, tam w naszą stronę, no jak Jackie zna Jackie, jak kowboj. <laughs> Kawał chłopa takiego jak John Wayne. <laughs> Naprawdę, takie miałem wrażenie, bo e, po boku, po dwóch goryly, obstawiaczy, tak to brałem. Nie? No, z no, wesela bo... się wziął cztery. <laughs> tak, coś takiego. No, no może być źle. <laughs> Ale kazało się równy chłop. No i mówię mu, panie wójcie, e, Wie pan, ja tu przepraszam, że to taka, uciekaj, taka okoliczność, ta obsłuczka moja domowa, chcę też zagrać jakąś tutaj z kwestią. Dobra, później Dobra. pogadamy. I y, chciałem pana, y, przepraszam za to, za, w taki niestosowny moment, ale już skoro też jadę kawał drogi, to może mi pan chociaż minutę. Otóż mam takie sygnały, przecieki, istotne skąd, że następnym pojedwabnym atakiem na, na będzie właśnie na, na, na Radziłów. Tu u Pana, bo też przecież... A on mówi, co, kurwa? <grywa> no, niech no tylko spróbują. My tu orcyki mamy takie najdłuższe w okolicy. I jakich tu mamy chłopów? Zobacz Pan. Przegonimy w pierony. Tak, mówi, jak niech tylko przyjadą, to dostaną pierdol <śmiech> i koniec. Tak. Żadnych Żydów, żadnych kamer, żadnych dziennikarzy, bo się krew poleje. Koniec. My sobie nie pozwolimy na to, żeby nas obrażać, na nas pluć i nas poniżać. Mamy prawo się bronić i od razu zapowiadam, że będzie ostro. Żadnych rozmów. Wypierdalać. Do widzenia panu. <śmiech> Miło było poznać. I poszedł. <śmiech> no, sketch niesamowity, co? <śmiech> no, no, ale tak, tak było. No, mówię, to co, wniosek z tego, gdyby taki. Jedwabniaki. Nie powiem. Tak, żeby tam byli ludzie z charakterem w tym jedwabnym, jeżeli chodzi o władzę. No, to najważniejsze dwa stanowiska. No, oni się spotykali z ministrami, z wojewodą, z Żydami, wszędzie ich za tencją przyjmowano. No to takie prości ludzie w sumie nagle dostali i odbyła im szajba, no, że tak ich honorują, że tacy wielcy, że prawda, nie? Mhm. O, co my tu kariery porobimy, że ci bogaci, to wszystko. Taka durnota, po prostu tak, tak z niskich jest... pobudek, no się, może z niskich, z pieniężnych, materialnych. Tak, taki wniosek, że jeżeli Szabez Goi się tutaj sprzeda... Yy... Stara jak świat, tak, zawsze mówi, jak, jak się pójdziesz na układ i, 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 i dasz tyłka Żydowi, to i tak cię się na, to, na tobie zemści. No, nie podaruje ci tego. Nie, nie ma tam w tym narodzie czegoś takiego jak wzdzięczność, to chyba wiemy. Rzeczywiście, jeżeli się jest po naszej stronie. Tak. No. Tutaj jeszcze jest ta kwestia bardzo ważna, tego gruntu, tych 70 arów wokół, wokół tej stodoły. No, ja mówiłem o tym tam w materiale, ale powiem, co mnie do tego skłaniało, żeby z takim poświęceniem to robić. No i jeszcze za duże pieniądze, 250 tysięcy. Na to trzeba by było wyłożyć, ale mnie, mnie strasznie kręciło, że w pojedynkę całej armii światowych Żydów i krajowych, mediom, rządowi, służbom, nie, że mógł, dokopać. że jednym mogę takiego psichusa wykręcić. No, w sumie 500, 250 tysięcy to jest jakaś tam kwota, no, można dobry samochód kupić i tak dalej, ale jak weźmiemy sprawę pod uwagę... Tak, jakbyś kupił ten jest, grunt, to po prostu mają pozamiatane. No, no oczywiście, że tak. No, wyobraźcie sobie, czy, 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 czy tam by się odbywały jakieś chucpy żydowskie, antypolskie imprezy, czy tam by trzy krzyże stały, no, ośmiometrowe, które już były gotowe. 
Jak by sobie to wyobrazić? Znowu by wrzeszczeli, że tak jak na Oświęcimskim Żwirowisku. Cień krzyża pada. Prawda? Na ich, obu, na ich obóz tam jakby to tak, był tak. ich obóz. No. I tak dalej. Ja tylko chcę podkreślić. W tym, co mówię, nie masz żadnej nienawiści. Żadnego antysemityzmu, żebyście te debile, którzy mnie o to posądzają, żeby sobie to wbili do tych pustych czaszek. Po prostu ja jestem Polakiem z krwi i kości i mam prawo i obowiązek bronić swojej ojczyzny. I mam w dupie wasze epitety. No. Zapamiętajcie to sobie. Tak jak wy macie prawo bronić swojego państwa i ojczyzny, tak ja również. I koniec. Jakaś symetria obowiązuje ludzi przynajmniej normalnych. No. Normalny, ale wyższą rasę nie obowiązuje. No tak, ja, ja, czy, ja tam nie mam takiego poczucia, że jestem wyższa rasa. Nie, nie, ja mówię, że oni się mają wyższą rasę. No tym bardziej. Dobra. No i całą sprawę zawalił pan Biedrzycki, który sprzedał to niewłaściwym... No tam będzie parę, mam nadzieję, że dasz tam kilka migawek z panem Biedrzyckim, który opowiada pierdoły, że, że ja nie chciałem kupić, albo że on pieniędzy by nie dostał. Mówiłem o tym, że pieniądze to już notariusz był umówiony w Łomży, już był mecenas Dzido ze mną siedział i walizka z pieniędzy mieliśmy jechać. Coś mnie tknęło, żeby zadzwonić do niego. On powiedział, że wczoraj sprzedał. No. A dzisiaj nam powiedział, co, że w ogóle, że to nieprawda, ale przede wszystkim on chciał mieć święty spokój. Koniec, co jest nieprawdą, bo on stchurzył, bo on sprzedał to za 70-80 tysięcy państwo, skarbowi państwo w wojewodzie. A mógł dostać 3, 3,5 raza tyle i tych pieniędzy nie chciał. Bo po prostu no, przestraszył się, no, że, że nie wiem czego. Ludzie rzeczywiście, jak y, usłyszą o Żydach, to sobie wyobrażają, że to jest jakaś potęga, jakaś nadzwyczajna siła i moc. Że to jest, y, to też nie wolno się im sprzeciwić. Bo główna prawda, to są mity. Oni świetnie to potrafią rozgrywać. Oczywiście mam nadzieję, że nakręcimy taki odcinek, jak się mszczą, na jakie rzeczy tak, potrafią tak, robić. Ale, ale mówię o tym, że właśnie ten strach jest taki, to w powietrzu czuć. W tamtym, w tamtym terenie. Tak, tam tak jak zapytać, jak dzisiaj pytaliśmy łąży, taksówkarzy, gdzie są dworzec, torowiska, e, te stare przed, z czasów wojny, gdzie, gdzie Polaków wywożono na Sybir. To jest w ogóle tematy, które są od razu głowy odwracają, spuszczają. Znaczy na to odpowiedzieli, ale jak rzuciłeś hasło A, jedwabne... No to o tym mówię, tak, tak o, no. że my do jedwabnego. To oni jakby temat mrożący krew w żyłach, bo nie wiem, widać w głowa aż dymi. Dym leciał z głowy, czy to są nasi, czy wrogowie. Tak. A jak są nasi, to czy na, nie oszukują. Nie? I taka nieufność, jak boją się generalnie rozmawiać. Jak, jak nie ma swojego, to nie będzie rozmawiał o takich kontrowersyjnych tematach. Tak, i jeszcze na koniec akt oskarżenia przeciwko Tobie o publikację niewłaściwej wersji. No tak, spośród wielu Wielu, wielu aktów oskarżenia dorobiłem się jednego, naj, chyba najbardziej kuriozalnego, bo proszę sobie wyobrazić, że w akcie oskarżenia, który dostałem wówczas, dosłownie jest zapisane, że w, w, w tygodniku Tylko Polska napisał, że podał inną wersję wydarzeń od oficjalnie obowiązującej. Czyli od tych dwóch białych ksiąg, które wydał Instytut Pamięci Narodowej e, jako relacja e, ze śledztwa. Mhm. Dokumenty ze śledztwa prowadzone przez e, prokuratora Ignatiewa z białostockiego IPN-u. I proszę sobie wyobrazić, mamy oficjalną wersję wydarzeń w Jedwabnem. A kto y, pojedzie 
sprawdzi, tak jak ja, do mnie dotarło, oprócz tej pani Biedrzyckiej, która jako dziewiętnastoletnia dziewczyna widziała całe zajścia z około 300 metrów, właśnie matka tego Biedrzyckiego oddziałki, to zgłosiło się jeszcze do mnie pięć osób na naocznych świadków. W tym przyjechała pewna pani z Argentyny, która wcześniej mi trzy miesiące przysłała pamiętnik ręcznie pisany i też opisujący te wydarzenia. Czyli w sumie spotkałem sześć osób, które się właściwie do, do redakcji zgłosiły tygodnika Tylko Polska. Zro, zrobiłem z nimi wyczerpujące materiały. I co zrobiłem dalej? E, podałem w formie pisemnej, znaczy złożyłem takie wnioski do IPN-u Białostockiego, żeby te osoby przesłuchać. Co na oczni świadkowie. Masę różnych innych, tak jak amunicję z tej yy, komisji. Łuski, gdzie... łuski. Tak, no właściwie to łuski, łódki i tak dalej. I to wszystko w formie pisemnej składałem do ipn żeby te osoby przesłuchać i żeby te dowody zbadać. Jak kamień w wodę. Milczenie. To IPN Białostocki nie chciał słyszeć. W ogóle ani warszawski. Tak. tak to funkcjonowało, proszę Państwa, pod ówczesnym kierownictwem szefa IPN-u, Leona Kieresa. No, wiadomo z jakiego pochodzenia, no, wówczas z Unii Wolności, wcześniej Unii Demokratycznej, Europosła i tak dalej. Ja tu jeszcze zauważyłem taką rzecz. Jak opowiadałeś o tej kwestii, że Rosjanie wywozili Polaków na Sybir przy czynnym udziale Żydów lokalnych, czyli Żydzi wskazywali kogo wywieźć, następnie Żydzi wchodzili do ich mieszkań, no i to się działo aż do momentu, kiedy nie wpadli Niemcy. Niemcy uwolnili tych Polaków z wagonów tak. i ci Polacy wrócili do domów. I pomimo takiej sytuacji Polacy się nie mścili. O, proszę Państwa, no właśnie, yy, to jest zdumiewające. Może tamte pokolenie Polaków było inne i w ogóle inaczej. No, miało trochę mentalność. Na pewno Polacy przedwojenni w innych warunkach się wychowywali, dojrzewali. Ale ja sobie, ja dzisiaj sobie czegoś takiego nie wyobrażam, że mi denoncjuje sąsiad, okupantowi, mnie wywożą, ginie moja rodzina, jakimś cudem zostaje uratowany, wracam do swojej okolicy, do swojego miasteczka i takie kurwie łbanie urwę. No. No, to to, no, no, ja bym urwał, ja bym nie darował takiemu Żydowi, naprawdę. A niby dlaczego? Normalny odruch, prawda? Tak. Zemsty. Czy wymierzenia kary, czy odwetu, jak sobie to nazwiemy. To jest czas wojny, nie ma zmiłuj się, nie ma miłosierdzia i tak dalej, skoro oni tego nie okazywali. Ja bym tego nie odpuścił. A in, inaczej było w tym przypadku. To jest w ogóle ta nasza wielkoduszność, nie? Ta tolerancja, ja byłem zawsze taka wrogiem, chrześcijańska. Tak, taka z, od wieków zakorzeniona, jak, jak jest złe owoce daje. Mhm. Nie, bo, nawet, bo nawet zauważ, jak ci Niemcy zmusili <coughs> tych Polaków do prowadzenia, yy, znaczy do bycia z boku z jakimiś tam drągami i Polacy, gdy doszli do, gdzie wszyscy już doszli do tej stodoły, która śmierdziała benzyną, a no Polakom właśnie. nie wolno było mieć benzyny, nie wolno było mieć broni. No zresztą, oczywiście. Bo były, deficyt był benzyny i Niemcy mieli na tą potrzebę no, tam niewiele. Nie? nie, no wiadomo, wszystko przywieźli i tak dalej. To tak jak opowiadałem o tym, o tym, e, o tym organiście tak. wówczas w, w kościele tym parafialnym, który w, siedział na dachu i naprawiał tam jakieś te tak, e, płytki. Tak, e, i, I widział jak te z dwóch stron do Jedwabnego jedzie po kilka samochodów wypełnionych SS-manami. No. 240 dokładnie, to wszystko są przecież udowodnione I fakty. dzień wcześniej byli zaprowiantowani. A tak, no to tam już takich dużo szczegółów jest, że w miejscowej knajpie zamówiono 240 obiadów, kolacji, popijawe, no to, 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 no to masę takich w ogóle rzeczy, których ten oszust i kłamca groz w ogóle to, to olał po, pominął, bo mu do, do, do tezy nie, nie pasowało. No, tak, nie zagłębiamy się w szczegóły, bo byłoby tego ze sto albo i więcej takich kłamstw. Natomiast istotne jest, proszę Państwa, że C 
sytuacja się będzie powtarzała. Jeżeli nasz rząd, bo no, odpowiedzialność największa spoczywa na naszym rządzie, wreszcie nie podniesie głowy, podniesie czoła i nie przeciwstawi się jakoś w sposób kategoryczny i zdecydowany. Ja jestem zdumiony, że grupa wyszehradzka nagle chciała się spotkać w Izraelu. No po jaką cholerę, no. Od kiedy to, po co to lizanie dupy, no. I to takie zbiorowe, no. Przecież to powoduje tylko odwrotny skutek, no. Brak dystansu, yy, yy, mówienie o przyjaźni na siłę, na chama, co jest fałszem, to wszystko jest tak zakłamane, no przecież to jest groteskowe wręcz, To jest tak no. samo jak kiedyś ta przyjaźń polsko-radziecka. No Też właśnie, takie no. Same. No dokładnie, no to jak ktoś pamięta te czasy, to, 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 to jest niesamowite. No, po prostu się wybiera takie takich, lizanie którzy tyłku. Mają... tyłka. To jest po prostu jak patrzę na tych wszystkich czołowych polityków, którzy takie pierdoły opowiadają o tych relacjach, jakie to jest totalnie zakłamane. To jest albo debile, albo właśnie ludzie godny politowania, śmieszny. Znaczy ludzie kupieni po prostu, oni nie mają moralności ani niczego. No też, to jeszcze jest no. rzeczywiście trzecia, trzecia wersja, tak, rzeczywiście. Dobra, to tyle na ten temat, także dziękuję no. za przedstawienie prawdziwej wersji historii. Dziękuję. Dziękuję. Ja nie jestem generałem, tylko wampirem, wampirem, wampirem. Słuchajcie kochani, to piosenka moich rodaków, opluwanych i poniżanych. Którzy nauczeni zostali cholego tańca w rytm melodii. Aj waj, Polska to nie nasz kraj, a patriota to ja! Czy to fotki Polskę rozgrabiają? Czy też może insze siły tu działają? Loginus Serwinecka właśnie o to pyta Lecz czy ten co pyta to już antysemita? Spytacie kto Loginus, bo przecież każdy widzi Kochają go rabini, kochają hasydzi A skąd to, to uczucie w tak szacownym gronie? Najlepiej niech Loginus sam o tym wam opowie Jestem antysemitą i jest to moją dumą ale tylko dla tych, co na Polskę tują Pysaty, paplament, na oszerstwa głuchy W politycznych sądach robi żadne ruchy Aj baj, aj baj, Polska nie wasz kraj Aj baj, aj baj, nie róbcie więc nas jaj Aj baj, aj baj, USA to raj Więc grozy i michniki, bądź do Ameryki Aj baj, aj baj, Polska nie wasz kraj Aj baj, aj baj, nie róbcie więc nas jaj Aj baj, aj baj, USA to raj Więc grozy i michniki, bądź do Ameryki
Oto przesłanie dla moich rodaków. Pomimo wszystko, nie wyganiaj Żyda. Przyć się w Polsce zawsze przy Aj, baj, aj, baj, Polska nie masz kraj. Aj, baj, aj, baj, nie róbcie więc nas jaj. Aj, baj, aj, baj, USA to raj. Więc grozy i michiki, on do Ameryki. Aj, baj, aj, baj, Polska nie masz kraj. Aj, baj, aj, baj, nie róbcie więc nas jaj. Aj, baj, aj, baj, USA to raj. Więc grozy i michiki, on do Ameryki. Polska nie masz kraj. Nie róbcie więc nas jaj. USA to raj, więc grozy i michiki, on do Ameryki.